নমস্কার আসাম জুডিশিয়াল সার্ভিস গ্রেড থ্রি পদর মেইন রিটেন এক্সামিনেশন যখন পরীক্ষার্থী অবতীর্ণ হব সকলকে মই রূপা গায়নে আসামিজ পাঠশালারপরা শুভেচ্ছা জানাইছো এই পত্রের বাবে দুহাজার বিশ বর্ষ হয়ে যাওয়া মেইন রিটেন এক্সামিনেশন পেপার ফাইভর আটাইবিল প্রশ্ন উত্তর মই আজির এই ভিডিওট আগবাবলে লো যদি ভিডিওটার উপকৃত হওয়া বলে ভাবে তে হলে এটা লাইক আর শেয়ার করবি আশা করল আজি প্রশ্ন কাকতখনের প্রথম প্রশ্নটুত আছিল তলর যিক এটা বিষয়ের ওপর পঞ্চাশটা শব্দর ভিতর চমু টুকা লিখক দুই দুটা দিছিল ক বরগীত খ স্বর্গদেউ চুকাফা মই দুয়োটারে উত্তর আগবাইছো বরগীত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আর মাধবদেবে লিখা এক নির্দিষ্ট সংখ্যক গীতক বরগীত বোলা হয় শাস্ত্রীয় রাগ তালযুক্ত এই গীতবর নাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছিল বরগীত সমূহ প্রধানক ভক্তিমূলক তথা ঈশ্বর মাহাত্ম প্রকাশক বরগীতর ভাষা ব্রজাবলী বিষয়বস্তুর মহত্ব রচনাভঙ্গীর সৌষ্ঠব শাস্ত্রীয় সুরর গাম্ভীর্য আর কল্পনার সংযমে এই গীতবরক শাস্ত্রীয় সংগীতের মর্যাদা প্রদান করেছে খ স্বর্গদেও চুকাফা ছশ বছরিয়া আহোম রাজত্বর প্রতিষ্ঠাপক আসিল স্বর্গদেও চুকাফা চীন দেশের টাই রাজ্য মুংমাওর অধিবাসী চুকাফাই কেগারীমান সহযোগীর সহিত পাটকাই পর্বত অতিক্রম করে প্রবেশ করে বারোশ আঠাইশ সনত উজনি চরাইদেউত রাজধানী স্থাপন করে আহোম রাজত্বর সূচনা করে বারোশ আটষষ্টি সনত এইজনা পরাক্রমী রজার মৃত্যু হয় তখেতর স্মৃতি রক্ষার্থে দুই ডিসেম্বর দিনটি চুকাফা দিবস বা দিবস হিসাবে পালন করা হয় প্রশ্নট যেহেতু পঞ্চাশটা শব্দর ভিতর লিখবলে দিছে সেয়ে মানে অকমান চমুক পঞ্চাশটা শব্দর ভিতরতে আগবাইছো দুই নম্বর প্রশ্নটুত দিছে শব্দ অর্থ লিখবল উত্তুঙ্গগিরি উখ পর্বত নঙলামুখ পদুলি চেচুক রোদ নপরা চেঁচা ঠাই দুর্দিন বেয়া দিন বা দুঃখর দিন সোপান জখলা তিন নম্বর প্রশ্নত এটা শব্দ লিখবল দিছে ধান থা ঘর ভড়াল মাকর ভায়েক মোমায়েক একে গুরুর শিষ্য সতীর্থ বিহুর আগদিনা উড়ুকা ঘরের সালর পানি পড়া ঠাই নেওরা পতা দেশর হকে জিয়ে আত্মবলিদান দিছে শহীদ চারি নম্বর প্রশ্ন তলর শব্দকেটার বিপরীত শব্দ লিখক বলে দিছে বিপরীত শব্দ বৈধ অবৈধ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ইহলোক পরলোক সাক্ষর নিরক্ষর পুত্র কন্যা গরিষ্ঠ লঘিষ্ঠ পাঁচ নম্বর প্রশ্ন কেটামান ভুল বাক্য দিছে শুদ্ধ করে লিখবলে তার কটো হয়েছে শিশুর প্রতি আতিশায্যতা অমানবীয় কার্য ইয়াত শিশুর প্রতি আতিশায্য অমানবীয় কার্য হব খ তার সরুপালির বাবে ঘরখন ধ্বংস হল সরুপালি নহয় আসলতে সরপালি হব তার সরপালির বাবে ঘরখন ধ্বংস হল গ মই রেলত দিল্লী গেছিল রেলত নহব রেলেরে হব মই রেলেরে দিল্লী গেছিল ঘ নিউটন এজন মহান বৈজ্ঞানিক আসিল ইয়াত বৈজ্ঞানিক শব্দটো ভুল করে দিছে এই হব নিউটন এজন মহান বিজ্ঞানী আছিল উ মানুজনক বহিব দি গলগৈ বহিব দি নহয় আসলতে বহিবল দি মানুজনক বহিবল দি গলগৈ তার পিছর প্রশ্নটুত ছয় নম্বরত ভাব সম্প্রসারণ করবল দিছে এই পঞ্চাশটা শব্দর ভিতর ক অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী মানুষে যিকো এটা বিষয়ের বিদ্যা শিক্ষা আধাতে এড়িয়ে নিদি সম্পূর্ণক লোব লাগে সম্পূর্ণ শিক্ষা আয়ত্ত নক আধর জ্ঞানে বাস্তব প্রয়োগ করবলে গলে তার ফল ওলোটাহে হব উদাহরণস্বরূপে যদি এজন ডাক্তরে ডাক্তরি শিক্ষা শেষ নক বা আধাতে এড়ি দি রোগী পরীক্ষা করে তেও রোগর প্রকৃত পর্যবেক্ষণ করিব নোৱাৰিব আৰু উচিত ঔষধ দিব নোৱাৰিব। ফলত রোগী ভাল হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মৃত্যু মুখত পৰাৰো সম্ভাবনা থাকে সেয়ে কোৱা হয় অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী খ সময় অমূল্য ধন 
সময় অমূল্য ধন সময়ৰ অতি ক্ষুদ্ৰতম অংশ এটাই মানুহৰ জীৱন সলনি কৰিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে ঘোড়া চেকুৰত এক মুহূৰ্তৰ আগতে অহা ঘোড়াৰ গিৰিহতে লাখ লাখ টকা ঘটিব পাৰে ঘণ্টাত ত্ৰিছ চল্লিছ মাইল যোৱা মটৰ গাড়ী এখনৰ উপাৰ্জন দুমাইল যোৱা গৰু গাড়ীখনতকৈ নিশ্চয় বেছি ঘনাই মাকু মাৰি তাঁত বোৱা শিপিনীৰ উপাৰ্জন লাহে লাহে বোৱা শিপিনীতকৈ বেছি হ'বই গতিকে সময়ৰ ক্ষুদ্ৰতম মুহূৰ্তও মানুহৰ বাবে অতি মূল্যৱান আৰু সেয়ে কোৱা হয় সময় অমূল্য ধন সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোত এখন আবেদন বা দৰ্খাস্ত লিখিবলৈ দিছে আপোনাৰ চুবুৰীয়া দুখীয়া মহিলা এগৰাকীৰ ঘৰ থকা মাটিখিনিৰ ওপৰত স্বত্ব বিচাৰি এজন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিয়ে দেৱানী গোচৰ তৰিছে যিহেতু আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ পক্ষ ৰাখিবৰ বাবে অধিবক অধিবক্তা নিয়োগ কৰিব পৰা নাই সেয়েহে মহিলাগৰাকীক সহায় কৰাৰ বাবে আপোনাৰ জিলাৰ জিলা ন্যায়িক সেৱা প্ৰাধিকাৰীলৈ এখন দৰ্খাস্ত লিখা এই দৰ্খাস্তখন এনেদৰে লিখিলেই হ'ব প্ৰতি জিলা ন্যায়িক সেৱা প্ৰাধিকাৰী মহোদয় জিলা জিলাৰ নাম লিখিব নালাগে যিকোনো বৰ্ণ ক খ গ লিখিলেই হ'ব আৰু সোফালে তাৰিখ লিখাৰ দিনাৰ তাৰিখটো লিখিব লাগিব বিষয় চৰকাৰী অধিবক্তাৰ সহায় বিচাৰি আবেদন মহোদয় সন্মানপূৰ্বকভাৱে আপোনাক জনাব বিচাৰোঁ যে মোৰ প্ৰতিবেশী শ্ৰীমতী কমলা বৰা মই ইয়াত কমলা বৰা বুলি নাম এটা উল্লেখ কৰিছোঁ যিকোনো কাল্পনিক নাম এটা উল্লেখ কৰিলে হ'ব এগৰাকী অতি দৰিদ্ৰ আৰু বিধবা মহিলা এই মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ম্যাদী পত্তাৰ মাটিত এটি সাধাৰণ ঘৰত বাস কৰে কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ দৰিদ্ৰতা আৰু নিৰক্ষৰতাৰ সুযোগ লৈ এই অঞ্চলৰে শ্ৰী ফুকন নামৰ এজন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিয়ে কু অভিসন্ধি কৰি মাটিডোখৰৰ স্বত্বাধিকাৰ তেওঁহে বুলি দাবী কৰি আদালতত এটা গোচৰ তৰিছে অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে যিহেতু আইন আদালতৰ একো ভু নাপায় আৰু নিজৰ পক্ষত অধিবক্তা ৰাখিবৰ বাবে আৰ্থিকভাৱেও সামৰ্থ্য নাই সেয়ে এই আবেদনৰ জৰিয়তে মহোদয়ক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাওঁ যাতে উক্ত গোচৰটোত কমলা বৰাৰ পক্ষত এগৰাকী চৰকাৰী অধিবক্তা নিয়োগ কৰি তেখেতৰ ন্যায় প্ৰাপ্তিত সহায় কৰে যেন ধন্যবাদ ইতি বিনিত মহোদয়ৰ বিশ্বাসী যিকোনো এটা নাম লিখিলেই হ'ব স্থান আৰু জিলা যিকোনো বৰ্ণ লিখিলেই হ'ব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ আঠ নম্বৰটোত তলত দিয়া শব্দবোৰৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ লিখক বুলি দিছে তাৰে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল সাধাৰণ পঞ্জীয়ক চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰশাসন এপ্ৰোভাৰ অনুমোদনকাৰী কনফিস্কেশ্যন জব্দ বেইল বন্ড জামিননামা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ন নম্বৰত তলৰ বাক্যকেইটা ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰক বুলি দিছে ক চন্দ্ৰকান্ত অভিধানখন হ'ল অসমীয়া ভাষাৰ তৃতীয়খন অভিধান দ্য চন্দ্ৰকান্ত অভিধান ইজ দ্য থাৰ্ড ডিক্সনেৰী অৱ দ্য আচামিজ লেংগুৱেজ খ এইখন হেমকোষতকৈ বত্ৰিছ বছৰৰ পাছত ওলাইছে ইট ওৱাজ পাব্লিছ থাৰ্টি টু ইয়াৰ্ছ আফ্টাৰ হেমকোচ গ ইয়াৰ সংকলনৰ কাম ঊনৈছশ চৌবিছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰম্ভ হৈ ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অন্ত হৈছে দ্য ৱৰ্ক অফ ইটছ কম্পাইলেশ্যন বিগেন ইন দ্য মন্থ অফ ছেপ্টেম্বৰ নাইনটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড এণ্ডেড ইন দ্য মন্থ অফ ফেব্ৰুৱাৰী নাইনটিন থাৰ্টি থ্ৰী ঘ এই অভিধানত হেমগোষত থকাৰ বাদেও বহুত নতুন আৰু পুৰণি শব্দ সোমাইছে Many new and old words have been included in this dictionary apart from those present in the Hemkus. Unga Hemku Haru Sondokanta Ovidhan Okhamiya Bhakhar Omuilla Khampad. The Hemkus and the Sondokanta Ovidhan are invaluable wealth of the Assamese language. Tar pishwad doh number prasnatut eta onusted ba paragraph. অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিবলৈ দিছে মই অনুচ্ছেদটো এতিয়া পঢ়ি নিদিওঁ অসমীয়া অনুচ্ছেদটো মই পঢ়ি দিছোঁ অসমীয়াত লিখিলে কেনেকৈ হ'ব সেই পেৰেগ্ৰাফটোৰ যৌতুক আৰু সতীদাহ প্ৰথাৰ অশুভ দিশসমূহ বা কুপ্ৰভাৱসমূহ ভাৰতীয় সভ্যতাৰ ওপৰত পৰা এটা চেকা আৰু কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণাৰ যোগ্য আমাৰ এনে অনুভূতিহীনতা আৰু মহিলাৰ প্ৰতি কৰা অমানৱীয় নিষ্ঠুৰতাক বিদেশৰ লোকে উপলুঙা কৰে আৰু ভাৰতীয় সমাজত এনে হিংস্ৰ কাৰ্যকলাপ প্ৰচলিত হৈ থাকোঁতে কেনেকৈ আমি নিজকে সভ্য বুলি কওঁ তাক বুজিবলৈ তেওঁলোক অপাৰগ হয় 
তার পিছত এগারো নম্বর প্রশ্ন যুক্ত এটা বিষয়ের ওপর এশ পঞ্চাশটা শব্দর ভিতর এখন রচনা লিখলে দিছে অবশ্যই মানে দুইখান রচনায় আগবাইস প্রথম সাহিত্য রসরাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবরার অবদান সাহিত্য রসরাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবরার অবদান প্রথম ছুটি গল্পর জনক সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরা জাতির হিয়া রামথু তখেতর নাম অবিহনে জাতি আর ভাষা সাহিত্য সম্পূর্ণ হব নয় সাহিত্য লোকেতে আগবাই যাওয়া অবদান সমূহ এনে ধরনের কবিতা পুথি কদমকলি উপন্যাস পদুম কুঁয়রি চুটি গল্পর পুথি সুরভী জোনবিরি কেহুকলি সাধুকথার পুথি বুড়ি আইর সাধু ককা দেউতা আর নাতিলরা নাটক জয়মতী কুঁয়রি চক্রধ সিংহ বেলিমার এইবর উপরও কৃপাবর বড়া নাম লোকেতে বহু বহুতো হাস্যমধুর সাহিত্যর সৃষ্টি করেছিল এইবর ভিতর কৃপাবর বড়ার কাকতর টুপুলা কৃপাবর বড়ার ভাবর বুরবুরণি আদি উল্লেখযোগ্য এই হাস্যমধুর লেখনিসমূহর দ্বারা বুকুত হাঁহির রুল তোলার মাজেদি অসমিয়া মানুষক মরমর বিদ্রূপ বাণীরে থকা সরকা করে জাতীয় চেতনা জগাই তোলার প্রয়াস করেছে তখেতর ভাবগধুর রচনারাজির ভিতর শঙ্করদেব শ্রী শ্রী শঙ্করদেব আর মাধবদেব তত্ত্বকথা কৃষ্ণকথা আদি উচ্চ স্তর সমালোচনার পুথি নিজের কর্মময় জীবনের আধারত রচিত আত্মজীবনী মূর জীবন সোয়রণ সাহিত্য লৈ আন এক সংযোজন এইজনা মহান সাহিত্যিকর জন্ম হয়েছিল ওঠরশো চৌষষ্টি সনের কাতি মাহর লক্ষ্মী পূর্ণিমাত আর দেহাবসান ঘটিছিল উনৈশ আঠত্রিশ সনত ভাষা সাহিত্য আর স্বদেশের প্রতি থাকা গভীর ভাল পাই তখেতক অনন্য আর অতুলনীয় করে রাখিছে দ্বিতীয় রচনা আসে কুটির শিল্প কুটির শিল্প হচ্ছে ঘরতে সাধারণ সা সামগ্রী দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা বস্তু উৎপাদন করা শিল্প এই শিল্প আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা নহয় ই সম্পূর্ণরূপে ঘর আর দৈহিক শ্রমর উপর নির্ভরশীল পুরনি কালেরপরা কুটির শিল্প চহকি পাট মুগা আর এরি কাপুরের আদর আর চাহিদা এটাও অক্ষুণ্ণ আছে শালকুচির বয়ন শিল্প সর্থেবারীর কাঁ শিল্প সাজু আর বনিয়াকুচির পিতল শিল্পই ঐতিহ্য রক্ষা করে আছে বরপেটার হাতিদাঁতর শিল্পও এক আপুরুগিয়া কুটির শিল্প এইবর উপরও বাঁহ বেতর শিল্পও এক উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প বাঁহ বেতর দ্বারা দৈনন্দিন ঘর ব্যবহারের অনেক বস্তু আসবাব আদি তৈয়ার করে বহুলোক জীবিকার পথ মুকলাই আছে কাঠের তৈরি বিভিন্ন মূর্তি আসন আসবাব আদি সমাজ গুরুত্ব আর আদর লাভ করে আছে এইবর উপরও লোহার সা সামগ্রী মাটির বাসন বর্তন সোন রূপর অলংকার আদি তৈয়ার কার্যত বহুলোক স্বনিয়োজিত হওয়ার লগতে এই বস্তুবর চাহিদা পূরণ করে আছে কুটির শিল্পসমূহে আর্থ সামাজিক দিকত যথেষ্ট অরিহণা যোগার ঐতিহ্য আর পরম্পরা রক্ষা করাত সহায় করে আছে গতি এই শিল্পসমূহে বর্তমান সন্মুখীন হওয়া সমস্যাসমূহর উচিত সমাধান আর এইবর সংরক্ষণ আর উন্নয়নের সরকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার আজির ভিডিওট আগবাবল প্রশ্ন কাকতখান উত্তর সমূহ আসিল ইমানই মানে আশা করি আপনাদের যদি ভিডিওট ভাল পায় তেন হলে মানে আপনার মতামত আশা করি আজির ভিডিও সামরি ধন্যবাদ